টাকা সে তো আমরা সবাই চাই হালাল ইনকাম নিয়ে তোড়জোড় দেখালেও হারাম ইনকামকে না বলার ব্যাপারে আসলে আমরা কতটুকু সচেতন একবার ওকে ভেবে দেখেছি ছোট একটা एग्जांपल দিতে চাই ইয়াবা আসে মিয়ানমার থেকে এবং সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব কিন্তু বিজেপি এর তাহলে যখন ইয়াবা এই বর্ডার ক্রস করে দেশে ঢুকছে তখন বিজেপি এর অনেক অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু একটু ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে আবার ইয়াবা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে স্থানীয়ভাবে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ডিস্ট্রিবিউশন ঠেকাতে যখন ব্যর্থ হচ্ছে তখন আসলে আর কি বলার থাকে এই মাদক যখন আবার হাতে হাতে ওলিতে গলিতে বাচ্চা বুড়োর কাছে চলে যাচ্ছে তখন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নানান অ্যাচিভমেন্ট থাকার পরেও তারা কিছু কাংশে ব্যর্থ অপরাধীর বিচার করতে হচ্ছে আদালতে সেখানেও সব সময় যথাযথ বিচার কি হচ্ছে এটা কিন্তু কেউ বলবে না তো এই ব্যর্থতার ফিরে আমরা আশার গল্প শোনাতে চাই কোথায় কোথায় সমস্যা সেটা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আলোর পথ দেখতে চাই আমাদের আজকের বিষয় মাদকের অবৈধ ব্যবসা বরাবরের মতো সাথে আছে আমি মেহসবেন বিনতি পরচমে থাকব ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথেই আপনাদের পাশেই এন্ড ইয়াস ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই আমার সাথে আছেন দুইজন স্বনামধন্য মানুষ কারা আছেন পরিচয় পর্ব শেষ করে তারপর মূল প্রসঙ্গে ফিরছি শুরুতে আমার সাথে আছেন ভুইয়া শফিকুল ইসলাম প্রাক্তন সচিব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্যার আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন জি ভালো হাউস লাইফ কেমন যাচ্ছে সবকিছু ভেরি ফাইন মাশাআল্লাহ এবং আমার সাথে আছেন মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সহকারী পরিচালক ঢাকা উত্তর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকের টপিকটা বেশ শক্ত মাদকের অবৈধ ব্যবসা তো আমরা আসলে এই অনুষ্ঠানে যেটা করি যে একদম গল্প ছলে আপনাদের লাইফ অনেক এক্সপেরিয়েন্স সেই কেক স্টাডিগুলোর গল্প শুনে কিংবা কিভাবে আমাদের যে গ্যাপ যে জায়গাগুলোতে আছে সেটা পূরণ করা যায় কিভাবে এটার একটা শুদ্ধ সমাধান বা ডিসকাশন আমরা আজকে করার চেষ্টা করব আমি শুরুতেই যদি শফিকুল ইসলাম স্যারের কাছে আসি ব্যবসা তো পরে এখনকার ইয়াং জেনারেশন কিংবা দেখা যাচ্ছে যে ইয়াং জেনারেশনের আসলে বাবা হয়ে গেছেন তারাও বা মা হয়ে গেছেন তারাও মাদকের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং একটা কথা আমি খুব বিশ্বাস করি যে একজন মানুষ কিন্তু হুট করে সকালবেলা উঠে ওয়ান ফাইন মর্নিং উঠে সে ডিসিশন নেয় না যে আমি ড্রাগ এডিক্ট হয়ে যাব এটা এটা নিয়ে হতেও সময় লাগে তো এখানে একটা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ব্যাপারটা আসে ফ্যামিলির সময়ের ব্যাপারটা আসে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ডিংয়ের ব্যাপার আসে এই প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন তবে আমি বলবো যে নেশা তো করবে করবে না কেন মানুষের নেশা থাকে কারো যদি সেই নেশাটা পজিটিভ না হয় রাইট তাহলে ধ্বংসাত্মক নেশা হয় এটি একটা ধ্বংসাত্মক নেশা এটা সমাজ পরিবারের ক্ষতির থেকে নিজের আত্মবিনাশ হতো মাদকের মধ্যেই নিহিত সুতরাং আপনাকে সুস্থ নেশার জায়গা করে দিতে হবে এটি রাষ্ট্রের এবং সমাজের দায়িত্ব একটা সুস্থ নেশার জায়গা করে দেওয়া মানুষ নেশা ছাড়া চলতে পারে না আপনাকে আপনার তার পাশে যদি আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাদকগুলো এনে দিই বোধ আপনি খাবেন না আমি তো খাবো না কারণ আমার ওর থেকে অনেক সুন্দর নেশা আছে খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন এরপর আসলে মানে খুব জীবনধর্মী এবং আমরা যদি একটু ডেপ থেকে এভাবে চিন্তা করি আমাদের আশেপাশে শুধু পজিটিভ চেয়ার আসলে ভরা থাকবে কিন্তু কেন জানে কোনো একটা অদ্ভুত কারণে নেগেটিভিটির দিকে আমরা অ্যাট্রাক্টেড বেশি হই মাদককে না বলুন এই ব্যাপারটা আমরা খুব এক লাইনে বলি এবং এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম যে যারা এই লাইনটি শোনেননি এবং অনেকেই বলেন যে আচ্ছা আম কোয়াইট স্মার্ট আমি তো ড্রাগ এডিক্ট হয়ে যাচ্ছি না আমি জাস্ট একটা ওকেশনালি আমার কাজিনের গায়ে হলুদ কিংবা আমার বার্থডে পার্টি সেলিব্রেশন থার্টি ফার্স্ট নাইট এই জন্য একটু খেয়ে নিলাম এই জন্য একটু চেখে নিলাম এরকম একটা টেন্ডেন্সি কিন্তু আমাদের মধ্যে কাজ করে এই প্রসঙ্গে আসলে আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত শুরু এভাবেই হয় আমি যতগুলো মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করেছি যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তারা উত্তর দিয়েছে যে প্রথমে যে তার ভিতরে নেশা ঢোকে গেছে সে বুঝতে পারেনি সে এরকম অনেকগুলো কেস স্টাডি আমার কাছে আছে যে দেখা গেছে যে বন্ধু বান্ধবের কাছে শুরু করেছে তারপর আপনি যেটা বললেন কোনো একটা অনুষ্ঠান পিকনিক বড় বোনের বড় বোনের বিয়ে বন্ধু বান্ধব সহ এসেছে হয়তো একদিন খেলো এবং তার ভিতরে মানে সে বিশ্বাস করে যে আমি যে আজকে খেয়েছি আমি তো কাল মানে খাচ্ছি না খাবো না আমার তো কিছু হচ্ছে না আমার তো উইড্রল দেখা দিচ্ছে না হ্যাঁ অর্থাৎ সে মনে করছে যে আমি মুক্ত কিন্তু সে যে খেলো খাওয়ার অর্থই হলো সে একটা চূড়া বালিতে পা দিয়ে দিল অর্থাৎ প্রথম স্টেপ তারপর দেখা যাবে সে কিছুদিন পরে সেই বন্ধুদের পাল্লায় আরেকবার খাবে এবং 
প্রতিনিয়ত সেটা মানে ডিউরেশনটা কমে আসবে এবং একটা সময় সে নিজের অজান্তেই সেই ড্রাগসটার প্রতি আসক্তি তার জন্ম নিয়ে ফেলবে এবং যারা সিগারেটে আসক্ত ম্যাক্সিমাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা এরকম বলে হ্যাঁ আমি এই যে আজকে কালকে প্রতিদিন একটু একটু খাই কই আমি অমুক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম দশ দিন খাইনি কিছু তো হয়নি আমার তো নেশা নেই কিন্তু যে একবার খেলো সে কিন্তু চোরাবালিতে পা দিল এবং মানে সেখান থেকে বের হয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন আমি স্যারের কাছে একটু আসবো মাদকের অবৈধ ব্যবসা এটা যেহেতু আমাদের আজকের টপিক দেখা গেছে কি আমি যদি একটু শুরুতে যাই সেটি হচ্ছে উনি যেটা বললেন তার পাশাপাশি এটা ভাবতে হবে নেশার জিনিসগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় তার এমন কিছু পটেনশিয়াল পাওয়ার থাকে খেলে আপনার মধ্যে এক ধরনের আবেগ তৈরি হয় এবং মানুষ তো একটা বান্ডেল অফ ইমোশন তার মধ্যে যে এক ধরনের আবেগ এবং স্বস্তি আনন্দ তৈরি হয়ে যায় তখন সে ওই ওই নেশাটা ছাড়ে না যে আচ্ছা আর একবার খাই তো আর একবার খেলে যেটা হয় নেশাটা সার সব কিছু জায়গা আমাদের হার্ট না কিন্তু এটা ব্রেন ব্রেন ব্রেনে আমাদের কিছু জায়গা আছে যেগুলো আবেগ তৈরি করে এই আবেগ তৈরির জন্য কিছু এনজাইম থাকে কিছু যেমন ডোপামিন নামক একটা জিনিসের কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তো এইটা তখন বের হয় ওই ওই রকম একটা সময় তার মনে উঠলেই যেমন আপনি ধরেন যে একবার তেঁতুল খেয়েছে সে তেঁতুলের কথা মনে উঠলে তার জিহ্বায় রস আসে তদ্রূপ ওরও ওই রকম একটা অবস্থানে একে বসে আছে একটা ডিপ্রেশন বা আর একটু আনন্দ দরকার তখন ওই জিনিসটা খেলে তো ভালো লাগে করে 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 তাকে এমন করবে তার ফ্রিকুয়েন্সি দিন দিন শুধু কমতে থাকবে এবং একটা সময় এটা সারাচার চলবে না তখনই আমরা আসি বলি সে নেশাগ্রস্ত এবং তখন তাকে রিহাবে নাও ডাক্তারের কাছে নাও যারা ইনিশিয়ালি আসলে মাদকটা নিত বা ওর কাছ থেকে চেয়ে নিত বিভিন্ন নেটওয়ার্ক সে খুঁজে বের করত তারাই একটা সময় আবার তার মাদক লাগবে বা ইয়াবা লাগবে তারাই আবার সাপ্লাই দিচ্ছে এবং ওখান থেকে সে ইনকাম করছে এবং আমি শুরুতে হালাল ইনকাম হারাম ইনকামের কথা বলেছি হ্যাঁ অবভিয়াসলি হারাম ইনকাম এরকম একটা জঘন্যতম অপরাধ এতগুলো মানুষের জীবন ধ্বংস করা তাকে এগুলো অ্যাভেলেবেল করে দেওয়া তো সেক্ষেত্রে আসলে এই ব্যবসা নিয়ে আপনি কী বলবেন যারা ছোটো ছোটো বাচ্চারা এটা নিয়ে বিজনেস করছে এখন ধরেন হারাম হালালের প্রশ্ন এটি একটা নৈতিকতার প্রশ্ন এবং শব্দটি যদি অবৈধ না বলে হারাম বলেন তখন আমার কাছে মনে হয় যে সঙ্গে আপনি ইসলামকে অ্যাটাস্ট করছেন আমাদের ধর্মটিকে ধর্ম অনুযায়ী যে কোনো অবৈধ ইনকামই তো হারাম এবং মাদকের তো কোনো প্রশ্রয় ইসলাম ধর্মে নেই কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ধর্মটি একেবারেই ওয়াকে যে সমাজে আপনি দেখেন শুধু বিচ্ছিন্নভাবে মাদকের ব্যবসা দেখলে হবে না এই যে আমরা কত বছর ধরে শুনতেছি যে হাজারি বাগে ট্যানারির বর্জ্য এটে দিয়ে মুরগির এবং মাছের খাবার খাওয়ানো হয় এবং এটা আপনার এই যে লাইফ সার্কেলের ভেতর দিয়ে আমাদেরকে শেষ করে দেয় এ কদিন আগে আঠাশশো মেট্রিক টন এই রকমের খাদ্য উদ্ধার করলো তো এতদিন কি করেছে এই লোকগুলো কি জানে না যে কি খাওয়াচ্ছে মানুষকে কিভাবে হত্যা করা হচ্ছে পরোক্ষভাবে তিলে তিলে স্লো পয়জনিং করে করছে তো এগুলো সব হারাম আসলে ধর্ম হচ্ছে দুটি একটি হলো অর্থনীতির ধর্ম আর একটি হলো শাস্ত্রের ধর্ম আপনি হিন্দুইজম বলেন ইসলাম বলেন যা বলেন সব ধর্মেরই একই রকম অনেক ধার্মিক মানুষ তারা ধর্ম টর্ম করে কিন্তু যখন অর্থনীতির সাথে ধর্মের সংঘাত লাগে তখন সে অর্থনীতি বেঁচে সেটা বেঁচে না এবং মনে করে যে একসময় আমি তীর্থে যাব গঙ্গা স্নান করে নেব কেউ মনে করে হজ করে নেব আর আমাদের ইসলাম ধর্মে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে আপনার এই এক এক চাঁদে ইবাদত করলে যে কত ফজিলত এত এত ফজিলতের ব্যাপার আছে একটা মসজিদ করে দিলে বেসতে আল্লাহ ঘর করে রাখে তো এত রকমের হলিডে বলা হয় একে হলিডে মানে কি বিচ্যুতির সুযোগ আমি ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিটা আমি পড়েছি আউট অফ ইন্টারেস্ট ধর এখানে এক নৈতিক দর্শন সম্পর্কে আমার কিছু লেখাপড়া আছে কিন্তু একটি ভদ্রকের কথা আমি ভুলতে পারি না 
উনি হচ্ছেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ভেরি গ্রেট ম্যান ভেরি গ্রেট ম্যান তো এনার একটা ছোট্ট কথা আছে দেয়ার ইজ নো হলিডে ইন মরালিটি নৈতিকতার কোনো ছুটি থাকবে না যে আজকে আমি এটা করলাম কালকে মনে যাত করব কালকে তওবা করব আল্লাহ আমার জন্য তওবা মানে ক্ষমার ঝুড়ি নিয়ে বসে আছেন আমি কতটা পাপ করতে পারি আমার পাপ আল্লাহর ক্ষমার তুলনায় বিন্দুবত না তার দয়ার সাগর তিনি এই সমস্ত বিশ্বাস যদিও ভ্রান্ত কেন আল্লাহ এই ধরনের তুমি ইচ্ছা করে পাপ করবা এবং তিনি ক্ষমার ঝুড়ি নিয়ে বসে আছেন এই ধরনের কথাবার্তার কোনো মানে হয় না शेष वेलकम बैक टू प्रमिस जानते चाहिए बराबर मत साथ आज मेहजबिन बिन्ती परशुम थकबें शुल्ह पास ही आज के विषय हे मदक अवैध व्यवसा एक जगह छोड़ जो मूल उपजीव्य विषय दाड़ो जो मरल व्यलूज इटार आसले को दिक से दिक नहीं जो सोजा पथे हाटबे से सोजा पथटाई बेचे देवे এখানে কোনো কমতি কম বেশি দাড়ি পাল্লা নিয়ে কম বেশি করার আমাদের সুযোগ নেই এবং চমৎকার একটা উক্তি আপনি দিয়েছেন আমি একটু যদি ভাইয়ার কাছে আসি ভাই আপনারা অনেক রকম কেস দেখছেন কিন্তু সব সময়ের মধ্যেই আছেন হ্যাঁ বাসায় যে হয়তো বা ভাত খাচ্ছেন ফ্যামিলিকে টাইম দিচ্ছেন বাকি টাইমটা কিন্তু এসব কেস দেখছেন তো এই প্রসঙ্গে আসলে এখন কোন ব্যাপারটা আপনাকে খুব থাকে না ভাবায় বা রাতে ঘুম মানে ঘুম কেড়ে নেয় যে এরকম কেন হচ্ছে এটা কই থেকে হচ্ছে মানুষ হিসেবে আপনাকে আসলে অনুরণিত করে রাতে ভাবায় ঘুম কেড়ে নেই এই জিনিসটা আমি মানে একটা বিষয় যে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানে একটা সময় আসবে যে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে কিন্তু আমাকে সব সবসময়ই ভাবায় যে যেভাবে এডিকশনের দিকে যাচ্ছে এটা যদি দূর না করা যায় তাহলে আমরা সেই ফলটা ভোগ করতে পারব না অনেকে চিন্তা করে যে এটা তো মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাজ এটা তো পুলিশের কাজ এটা তো বিজিবির কাজ কিন্তু কেউ ভাবে না আমার কি কাজ কারণ এই মাদক হলো এমন একটা সমস্যা এটা সামাজিক সমস্যা এই সামাজিক সমস্যার মূল উৎপাদন করতে হলে সামাজিকভাবেই একটা গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রত্যেকেরই একটা স্বশ দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব থেকে কাজ করতে হবে কিন্তু দেখা যায় আমাদের সমাজে ওই যে বললাম যে এটা তো অমুক মানে ওই দপ্তরের কাজ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে সারা বাংলাদেশে সতেরোশো জনবল যদি এক্সিস্টিং জনবল আছে মাত্র এগারোশো এর মধ্যে এনফোর্সমেন্টে আছে মাত্র ছয়শো তো ছয়শো জনবল দিয়ে যদি মাদক নির্মূল করতে চেষ্টা করেন এটা আসলে সম্ভব নয় জনবল বাড়ানোর জন্য কি কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বা কোনো প্ল্যানিং হ্যাঁ নেওয়া হচ্ছে দুই হাজার পনেরো সালে আগে এই বারোশো সাতাত্তর জন জনবল ছিল দুই হাজার পনেরো সালে সেটা সতেরোশো ছয় জন উন্নীত করা হয়েছে আরেকটি অর্গানোগ্রাম পাস হয়েছে যেটা আরও পনেরোশো জনবল মানে ইনক্লুড করা হবে সেটা আগামী ছয় মাসের মধ্যেই সম্ভবত সম্ভব হবে তো সেটাও আসলে মানে পর্যাপ্ত নয় মানে আমি একটা উদাহরণ দিই যে সাগর পারে একটা ছোট্ট মেয়ে খেলা করছিল তার খেলার উদ্যোগ এটা ছিল এরকম যে সাগর থেকে কিছু মাছ উঠে আসে মানে লাফিয়ে উঠে আছে মেয়েটা একটা দুটা করে ফেলে দেয় এটাই তার খেলা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি কি করছো আমি মাছ বাঁচাচ্ছি তো তাকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি তো অনেক মাছ তো সাগরের পানি তো উপরে উঠছে মারা যাচ্ছে তুমি তো ফেলতে পারছো দুইটা একটা মেয়েটা তখন বলল আমার যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু তো ফেলতে পারছি তো মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এই ছয়শো জনবল নিয়ে গত বছর বারো হাজার মামলা করেছে আর একটা মামলা মানে একটা মামলা করলেই হয় না সেটার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হয় তো মানে সীমিত লজিস্টিক্স নিয়ে সীমিত জনবল নিয়ে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যুদ্ধ করছে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এটা আমি বলবো 
I wish you all the very best. 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 जे अखों का जे अवस्था देखा जाता है जे छेले में बाबा माँ शोभाई तो बाहर काज करते हैं एवं बात चारों जे बोल लाम जे नोटिक जे व्यपट्टा बा इन टेब बिल्टिंग जे प्रथमी नोटिक अता शिक्षा व्यपट्टा कि बा फैमिली टाइज एक्चुअली बोशे खावा दुटा गोल्प करा गोल्प छोले एक टा शिक्षा दवा ईशोपेर एक टा गल्पों सुनिए दवा ये ये आचार बाबूहार गुलो नाना कारों ने कोमे गए थे आमी देखते हैं आमर फैमिली तागे जब उन चिल्ले अकुन कितु उइ पुरी मन नहीं पाव माँ ओने कोष्टक करे चिष्टक करे करे आमदे थोड़े थोड़े रेखते हैं ताते किन्तु फैमिली टाइम्स ओने खाने कोमे जाए ये बंग शिक्षण � जे जे कथा गुलो आम्रा इखने बोल बो इटा सब पेरेंट्स से जाने हम्म 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 तो उन तरह तादर मोते चेष्टा हो करें किंतु आधुनिक जीवनेरी जे जोटी लोता ये ते माता पिता संतन के अतोटा समय दिया शुज संभव है ना दीती होच्छे दीती होच्छे कोनो किचु बिच्छिन्नो नॉय समस्ता ये तो इंटरलिंक्ड एक टी बाबा जो दी जीवन संग्राम में जोनो अवैध कास्ट कम करें एवं अवैध कास्ट कम ना कुल्ले देश अपनी व्यवसाय को तबर बनना चाकरी ते पौधों नोटिस हो बने किचुई हो बना एवं शे गुलो जो दी तार सोन तंत्र देखे ये बाबा आमर आदुष्ट हैं लोग आमर शुद्ध आदुष्ट को था सुनाम ताहोले हिट कुन काजे लग बने ताले ये तार उपदेश बोने दवा और एक तो एक तो चारा को जावे ना तो आपने कोई का आदुष्ट बाबा पागल ये समाज जी व्यवस्था कुत्ते जैसे आदुष्ट थकते पड़े ना चाकरी कुत्ते के लोग थका खूब कुठे दूं चट्टे पापे नहीं रखूं ये बंग सही सब फैमिली चले में देखें तारा कोको ना आपने मौत दिलो खावे तरह निजी रुद्धों के पड़े करना तादर पुत्र टे एनलाइटेनमेंट आचे समाजे कोन एक टा बारी थे जो दी अपना महत्त्व चर्चा है सुंदरे सपनों थाके ज्ञान चर्चा भालो बोई पत्रों थाके शे बड़ी छेले में अर जे बड़ी बाबा ये अवैध ऊपर जन करे राजनीति करे सुलगन मेरे मेरे ये टा शेटा करे बड़ा चादावाजी क अमी सारे साथे मने एक तब विषय में बोलती जे मने देखा जाए सार बोल लें जे भालू फैमिली थे के खराब होते पारे ना अमार जस्ट फेब्रुअरी मासे एक तब घटना बोलती जे अम्रा एक तब छेले के अर्थात एक तब छेले खूब जुएल एक तब छेले मने ओले बेल एले बेल ए प्लस एवं शे मालूशिया थे के पोर्शना करे चे आइस नामी जो मादक क्रिस्टल मिथाइल एम्फीटामिन शे इटर शे कारखाना कोरार चेष्टा कर चिलो ओरे बाबा एवं एक टा लैब स्थापन करे चिलो अमरा जो दी वो इश्वर में ताके ना धोरते पड़ता हम ताहुले देखा जेतो जे ऐतो दिन आइस टा शैलाप हुए जेतो तो शे छेलेर बैकग्राउंड बाबा विशिष्ट इंजीनियर मा एक टा अध्यापक के हिस्से में रिटायरमेंट ए गया थे, तार चाचा होलो, तार चाचा नामे मोहम्मद पुरे एक टा रोड आ थे, मने मने शोहित, ये पौड़ी बार थे के ऐसे, शे जोखोन मालूशिया ए गेलो, मालूशिया ए गिये शे डिरेल होए गेलो, डिरेल होए उखने शे प्रथमे क्रिस्टल मिथाइल एम्फीटामिन शेबोन करा शुरू करे एवं बांग्लादेश ऐसे शे देखे जे इटा केना तो ने कोठीन बा पायना शे तो खोन मने गोविशना करते करते इंटरनेट घेटे घेटे शे एक टा लैब प्रतिष्ठा करलो जे लैब टा प्रतिष्ठा करे चे शे लैब मने शे जंत्रपाती गुलो मिनिमम शत्रु थे काशी लक्षोटा का शे टैलेंट आश्ले एक टाइप को बाजे जगह इन्वेस्ट करते हैं जितने तार चुने धौंशत्तो के बंग शे टाश्ले चाय दिके धौंशोटा आश्ले छोड़ियो देते हैं अखन अखन हो चुकी एक टिक भी इंटरेस्टिंग जब भालू फैमिली चले रकम होए किंतु ताज हो बे ना ताकि तो नॉइज़ एक टाइप जेनिस देखता हो बे वो इसलिए टी 
মালয়েশিয়া পুরুষ বা ইংল্যান্ড আমেরিকা পুরুষ সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয় সেটি হচ্ছে যে ও কি মূল্যবোধ দিয়ে বেড়ে উঠেছে ওর স্বপ্নের জায়গাটা কি তাই তো আমাদের তো আদর্শ একটা আইকন থাকে সে লক্ষ্য তো নেই ওই যে রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে তোমার এই করি আছি জীবনের এ সমুদ্রে আরো আমি হব না কো পথ হারা এখন আপনার যদি মহাত আদর্শ আপনার যদি ধ্রুব তারা থাকে তাহলে আপনি পথ হারা হবেন না এখন আধুনিক শিক্ষায় আপনি অনেক ব্রিলিয়ান্ট ছেলে দেখছেন ইঞ্জিনিয়ার দেখছেন কিন্তু তার স্বপ্নের টার্গেটটি শুধু বস্তুতান্ত্রিক কিভাবে দ্রুত অর্থ উপার্জন করা যায় অর্থটা এই সমাজে একটা ফ্যাক্টর ওই যে বলা হয় পুঁজিতন্ত্রে যে মান ইজ দ্য সেকেন্ড গড তুমি আপনি আপনি যা চা আপনি সারাদিন প্রার্থনা করলে কিচ্ছু আসে না কিন্তু অর্থ পাইলে আপনি যা চান তাই পান তো ওই যে ভোগ ভোগবাদের যে ধারার মধ্যে বেড়ে ওঠা তো তার মধ্যে ছেলে পেলেগুলো তো অর্থ উপার্জনের সহজ ইনকাম খুঁজবে এবং একজন বাচ্চা আসলে কি প্র্যাকটিস করবে এটা কিন্তু বাবা মায়ের দিক থেকে সেটা দিয়ে নাই এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নিচ্ছে ফিট থেকে তাড়াতাড়ি You are watching Promises Chante Chai, I'm going to take a break now, so I'm going to take a break now. I'm going to take a break now, so 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 I'm going to take a break now. Kotha Bul Sila, Madokir Abaito Babushani, welcome back to Promises Chante Chai. Madokir Abaito Babushani, it is a very common thing, but it's a very common thing. शिक्षित्रे आमदे कौन जगह को लास्ट ले गैप रहे थे जिकने आमदे काज करा शुरू करे थे बस शॉर्ट करे काज करा शुरू करे थे बोले आपने मने करते हैं अशुल्ल देखे रामी अमत तो बहुत शोए थे बोध है आशा बात को में गया थे आमी समाजिक जी गोती पुरकिट्टी लॉक हो करी जी जी इखने मादो के संगे जुद्ध करे � আমাদের দেশের মানুষ খুব ডিসপ্যারেট। আপনি দেখেন এই যে পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি আমেরিকা মহাদেশে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের মতো জনগণত্ব হয় না। কিন্তু আমাদের কোনো জনসংখ্যা পলিসি নেই। বলা যায় না। এত মানুষ আমাদের দেশের উন্নয়ন আমরা রোল মেডল বলি এটা তো সত্য কথা। या अपना जीडीपी रेट को में वृद्धि ऑल पुष्मायर मोती जी इसका पृथ्वी रोने देश जन रोल में डले बांग्लादेश टक की भावे कोट्स है किंतु एक ता बीपोरित मुखी ट्रेन आज ये ती उन्नायन ट्रेन और ये तो आधोगुती ट्रेन नो इति कबो खोए ट्रेन ये दुटो संघते धंशो अनिवार्यो तो तो ना आपकी देखें आमादेश � बहु बहुत छोरे जीवने, हमारे तो जो छठी पौष छठी पौषर बहुत, खूब शांति पूर्ण एक टा अवस्था ना कोना आचे, हाँ, आपना चोरी डाकती नहीं, हॉटल नहीं, तदी नहीं, जी, और अनेक कॉम, ये गुलो अनेक कॉम, आगे आरो अस्थिरो था दिखे ची, किंतु तार पोरे, ये सीरियल लोग पालिए चोले जाच्चे बीदेश ए वो धोरे तो छे इटा लॉज्जर लॉज्जर कुछ दिन चौ सट्टी जन धोरे छे तार मध्य सीरियल लोग कहते के आमद दिशन लोग कर संख्या बेशी ए जुबोक रा पौरे बोलते जे आम्रा उखाने जेते दाव जो दिन आज जेते दाव थले अफ्रीका रे टक गोरी देश बोले आमरे आमद रे इखने कास दाव तो तारा निकचे रे तो कास पाने � जो उस अट्टी जो दिन मंत्री बात तो दूर जो ने कोनो रुको में इंग्लिश जीते कथा बोलते पड़े ये लेकिन तो शुभाई सीखी तो चले आर क्यों कम्युनिकेट कुत्ते पाच चना कुत्ते पक्के संगे पुलिस संगे इंग्लिश जीता रह जाने ना तले आपने बोले जे शिक्षा हार नहीं हमरा गौर बो कुडी शिक्षा टक उठाए ये टी � हॉकिंग सिर्फ आइनस्टाइन ने दर्शन ने गुल की पढ़े चें जीवन में पढ़े नहीं तर इरा इरा मुच्छो सपनों को थे के देख दे आपने देखे ना हमारे ये लोग नहीं धोनी केर कोनो माथा बैठा नहीं आपना पूजी बाद ये विकास समाज जब कोन साम्राज्य बात चिलो तो कोन जुद्ध और अवधारित हो चिलो 
এবং কামান ফোডার হিসেবে গরিবের ছেলেরা রিক্রুটেড হতো এবং তারা কামানের খাদ্য হতো আর এখন আমাদের দেশে যত জনসংখ্যা বাড়ুক কোনো সমস্যা নাই এরা গার্মেন্টসের এই সিঙ্গার মেশিনের খাদ্য তাই তো এই সিঙ্গার মেশিনের খাদ্য যারা বা প্লাস্টিক কারখানা বিভিন্ন জায়গার ফোডার যারা গরিব অসহায় তাদের কোনো পথ নাই পাঁচ হাজার ছয় হাজার সাত হাজার আট হাজার টাকার মতন চাকরি করে এই মানুষগুলো জীবনে একটি ভালো বই পড়ে নাই এদের কাছে একটা ভালো বই দেওয়ার কেউ নেই আপনি যদি বাংলা একাডেমি মেলায় যায় দেখবেন হাজার হাজার বই বের হচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে কোন বইগুলো কোন একটা বই এইগুলো বই না হলেও চলতো এবং খুব এমন সমস্ত বই দুই চার খান মানুষ কেনে একটা শ্রেণী আছে বই কেনার কিন্তু তারা সেসব বইতে কিছুই পাওয়া যায় না আসলে যে সব বই মানুষেরকে মহৎ স্বপ্ন দেখায় সেসব বই আমাদের কেউ পড়ে না আমাদের অধিকাংশ মানুষ আমি তো বললাম যে এই যে লক্ষ লক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিক কৃষকদের কথা ছেড়েই দিলাম তারা তো জীবনে একটা বই একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়ে নি এই সমাজে আমি আমি একসময় বড় বড় জায়গায় চাকরি টাকরি করেছি তো আমি রাষ্ট্রপতির সচিব থাকার সময় ওনার ট্রিটমেন্টের সঙ্গে সচিবদের যেতে হয় তা আমার একটা লক্ষ্য ছিল যে আমি এবার গেলে হাই কেটে যে কাল মার্কসের কবরটি দেখবো আচ্ছা তা আমি গেলাম একটা ড্রাইভারকে নিয়ে ড্রাইভারের সাথে আমার কথা হলো আপনি অবাক হবেন যে সে নিটসের বই পড়ে হ্যাঁ ড্রাইভার নিটসের বই পড়ে ওমর খৈয়াম পড়ে ভাবতে পারে একটা ড্রাইভার মানে ওদের দেশে ড্রাইভারের মানে লেখা পড়ার এই যে আগ্রহ আর আমাদের ড্রাইভার বলে ড্রাইভার কি আমাদের আমাদের একটা যারা আমি 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 নিজের কথাই বলি আমরা একবার যখন কষ্ট টষ্ট করে একটা বিসিএস ক্যাডার হয়ে যাই তখন ক্লাব করতে ভালোবাসি এই সব করে আমি আমিও একটা পটেন্সিয়াল বইটি পড়তে চাই না এই তো তাহলে এখানে লেখাপড়ার গুরুত্ব নেই আপনি যদি এখানে সুস্থ নৈতিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠেন পদে পদে আপনার সংঘাত হুম এই সংঘাতে কেউ জড়াতে চায় না এখান থেকে আসলে আমাদের সামাজিক অসঙ্গতির একটা চিত্র এটা মানে বুকিশ ভাষায় বলার কিছু নেই আমার মনে হয় যে অনেক উন্নয়ন হচ্ছে অনেক ভালো কিছু হচ্ছে আমাদের অনেক মানুষ বাইরে থেকে যে পিএইচডি করে আসছে বড় বড় স্কুল কলেজের নাম আমাদের সার্টিফিকেটের সাথে যুক্ত হচ্ছে আমরা দেখতে শুনতে স্মার্ট আমাদের ফেসবুক প্রোফাইল অনেক চকচকে কিন্তু কোনো একটা জায়গায় যে সোল অ্যান্ড নারিশমেন্ট বা একটা প্রকৃত এনলাইটমেন্টের জায়গাটার খুব অভাব এবং এটার এটার একটা ইম্প্যাক্ট এটার একটা প্রতিচ্ছবি আমরা তার প্রত্যেকটা কথায় কাজে আচরণে কিন্তু পাব এবং তারই খুবই একটা বড় আকারের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এই মাদক এবং এই মাদক থেকেই মাদকের ব্যবসা মাদক থেকেই আমাদের আজকে বসা আমি যদি একটু খুরশিদ আলম ভাইয়ের কাছে আসি ভাই আপনি এরকম অনেক কেস দেখেছেন না ইন্টারেস্টিং যেটা আমরা অফলাইনেও কথা বলছিলাম গল্প করছিলাম যে শেয়ার করার জন্য যে এই ব্যাপারটা আসলে থাকে না যে মানুষ ছোট্ট একটা মানুষ সে হঠাৎ করে মাদকের একটা মানে একটা মাদকের উসিলায় অনেক কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে এবং একটা পর্যায়ে তার গাড়ি বাড়ি বিত্ত বৈভব দেখে আসলে মাথাই মানে খারাপ হওয়ার জোগাড় যে কি হচ্ছে কোথা থেকে হচ্ছে এবং সে ওইটা ওভাবে চলেই যাচ্ছে গডফাদার হয়ে যাচ্ছে এবং সে একটা পর্যায়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরেও চলে যাচ্ছে তো আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসলে এরকম কোনো গল্প যদি আমার সাথে শেয়ার করতেন এরকম অনেক গল্প আছে আমি একটা গল্প গল্প বলবো মানে একটা ঘটনা বলছি যে আমরা দুইজনকে ধরেছিলাম দুইটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা একবার তরুণ দুইটা ছেলে যার চোখে মুখে অনেক স্বপ্ন তাকে ধরেছিলাম ষাট হাজার পিস ইয়াবা সহ তো তাকে যখন ইন্টারগ্রেশন করলাম দেখা গেল যে তখন যে কথাটা বলা হলো তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অত্যন্ত ভালো তো আমি বললাম যে তোমার ভাই তোমার বোন এত হাই প্রোফাইল তুমি কেন এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছ করে বললো যে আমি আসলে ব্যবসার সাথে যুক্ত হতে চাইনি কিভাবে যেন হয়ে গেছি সে তার জীবনের গল্প বললো ঠিক এরকম সে একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো তারা দুইজনই একই রুমে থাকতো তো এর মধ্যে তার যে রুমমেট ছিল রুমমেটের এক পরিচয় দিয়েছে কাজিন আসলে কাজিন না তাদের এখানে মাঝে মাঝে আসতো এসে এই দুজনকে অনেক এন্টারটেনমেন্ট করতো হয়তো ফ্যান্টাসি কিংডমে নিয়ে যেত তারপরে ঘুরতো খাওয়াতো স্টুডেন্টদের একটা বড় ইয়ে যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া এটা তারা খুব এনজয় করে এখন একদিন একটা মাদকের চালানি তাদের কাছে রেখেছিল কিন্তু বলে নাই তো যখন বলো যে এটা তুমি রাখো একজন আসবে নিয়ে যাবে 
একটা ব্রিফকেস এই ব্রিফকেস না ব্যাগ ব্যাগের ভিতরে এটা ছিল তো ওরা মানে সন্দেহ করতে পারে নাই পরবর্তীতে আরেকজন নিয়ে গেছে তখন মানে ওই লোকটা এসে বলল যে ভিতরে কি ছিল জানো তোমাদের বলা যাবে না তো তাদের কাছ থেকে মানে আস্তে আস্তে বিষ তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিল এবং তার দুইজনকে তাদের মানে একটা বড় একটা টাকার একটা টাকা দিল একটা লোভ তৈরি হলো তারপরে দেখা গেল তিনবার সে চালান যে বলা বলা হয়েছে তুমি এখানে আসো ও পাস করার পরে সে একটা চাকরি নিয়েছিল তো ওই লোকটা এসে যে চাকরি বেতন কত পাও বিশ হাজার টাকা ধরো বিশ হাজার টাকা তুমি মানে বিশ হাজার টাকায় তোমার একটা ফ্ল্যাট কিনতে কয় বছর লাগবে চল্লিশ বছর লাগবে তোমার এই করতে কত বছর মানে তার স্বপ্নের মধ্যে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটা এই ঠুকিয়ে দিল তারপরে দেখা গেল যে সে আরেকবার সে একটা চালান নিয়ে নিয়ে তাদের কাছে দিয়েছে যে তোমরা এই চালানটা উত্তরা দিয়ে আসো প্রত্যেকটা পিসের জন্য তোমরা পাবে দশ টাকা করে এরকম একটা বিশ হাজার পিসের একটা চালান তাদের দিয়েছিল এবং বড় একটা টাকা পেয়েছে এবং এই যে তার ভিতরে ঢুকে গেল মানে লোভ ঢুকে গেল সে চাকরি বাদ দিল কখন ওই লোকটা আসবে দেবে আমরা যখন তাকে ধরেছি ষাট হাজার পিস প্রতি পিসে সে দশ টাকা করে পেত শুধু মানে যেখানে দিয়েছে পুরান ঢাকায় ওখান থেকে উত্তরা এসে আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিত তো এই যে একটা লোভ তার ভিতরে ঢুকে গেল এবং আস্তে আস্তে বিষ তার ভিতরে ঢুকে সে একটা ভালো ফ্যামিলির ছেলে কিভাবে সে মাদক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় এবং তার যে কান্না মানে সেটা তো সে একশো চৌষট্টি দ্বারা জবনবন্দি দিয়েছে মানে সেটা আর মানে বলার অপেক্ষা রাখে না সে এবং আরও কিছু কথা বললেন যে সমাজে এরকম দেখা যায় যে হঠাৎ করে মানে ছিল খুব অল্প মানে সামান্য অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত কিন্তু দেখা গেছে আস্তে আস্তে সমাজে এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছে যে মানে টাকার জোরে সে অনেক কিছুই কিনে নিয়েছে আমি ফিরছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবে ঠিক এভাবেই তাদের জন্য একটা মানে আমি বলবো যে মানে তারা বেশি দিন ওইভাবে থাকতে পারবে না কারণ এখন আমরা যেভাবে কাজ করছি আমাদের কিন্তু পদ্ধতিটা একটু ভিন্ন হয়েছে মানে নতুন আইন হয়েছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার এখন যারা পৃষ্ঠপোষক আগে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যেত না এখন আমরা সেই বিষয়টা মানে ওভারকাম করতে পারবো এবং এই নতুন আইনের ফলে দেখা যাবে যে একজন মানুষ সে অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছে আমরা যদি কোনো লিঙ্কে পাই যে এই টাকার উৎস হলো অবৈধ মাদক সেই লিঙ্কটা অনুসরণ করে আমরা মানি লন্ডারিং আইনে ভাড়া দিয়েছি সেখানে হয়তো বা এরকম একটা খারাপ কিছু হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় কিন্তু প্রশাসনের কাছে যাই না যে প্রশাসনের কাছে গেলে দেখা যাচ্ছে সুবিধা হচ্ছে ঝামেলাই বেশি হচ্ছে বা অনেক লং স্লো প্রসেস কেউ তার অফিস আদালত ফেলে আসলে ওই পর্যন্ত যাবে না প্রতিদিন হাজিরা দেবে না এই ব্যাপারগুলোকে সহজ করার জন্য আপনাদেরকে রিচ করার জন্য কি সাজেস্ট করেন জনসাধারণকে সেই জন্য এখন অনেক কিছু সহজ হয়েছে যেমন আমাদের একটা মানে নাম্বার আছে যে যে নাম্বারে মানে ফোন দিলে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে সেই একটা নাম্বার আছে তারপরে মানে এখন অনেক কিছুই সহজ হচ্ছে অনলাইন সিস্টেম হচ্ছে সব জায়গায় তো মানে কেউ যদি কোনো তথ্য দেয় সেই তথ্য মানে তথ্য দাতার তথ্য গোপন রেখে আমরা এবং বিভিন্ন অভিযোগ বক্স আছে সেখানে কোনো অভিযোগ মানে কোনো অভিযোগ যদি ফেলে দেয় সেটা আবার মনিটরিং হয় যে কোন কতগুলো অভিযোগ পাওয়া গেল এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে চমৎকার আপনাদের এই উদ্যোগগুলোকে আসলে আমার সাধুবাদ জানাই এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে স্মার্ট মডার্ন মানুষকে আসলে হ্যান্ডেল করার জন্য এই ব্যাপারগুলো আরও নতুন মোড়কে আসুক এটা আমাদের প্রত্যাশা থাকলো আমি স্যারের কাছে একটু আসবো যে মাদকের অবৈধ ব্যবসা নিয়ে তো কথা বলছি তার সাথে জীবন দর্শন জ্ঞান বিজ্ঞান আছে সবই জুড়ে দিয়েছি ওয়ান্ডারফুল টাইম তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ব্যবসার কথা বলছি এই যে মাদকের কথা বলছি আমরা এখান থেকে যেটা মানে সব কথা শেষ কথা আসে হচ্ছে একটা ভিতর থেকে একটা এনলাইটমেন্ট 
এটাই আসে প্রকৃত কথা হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি অডিয়েন্স কে নতুন জেনারেশন কে কি বলবেন নতুন জেনারেশন কে দেখেন কিছু বলতে গেলে মনে হয় যেন উপদেশ উপদেশ দেওয়ার কোনো অধিকার আমার নেই জি আর উপদেশ কোনো কাজ হয় না আমার একটা রিসেন্ট অভিজ্ঞতা আমি একটা 28 জন মাদক আসক্ত একটা রিহাবে আমি একটা ক্লাস নিতে গিয়েছিলাম জি তো আমি ওদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্বকে আদর্শ মানুষকে তোমার তোমার মতে 27 জনই বলল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একজন বলল তার বাবা তো আমি বললাম যে চমৎকার কথা বলেছো খাবার কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো আমাদের দিনের নবী তো সাধারণ নেশার কথাও বলেন নাই কোথাও তিনি তামাক জাতীয় নেশাকেও বৈধ করেন নাই জি তো তুমি এরকম মারাত্মক নেশা নিয়ে নিজেদের ধ্বংস করছো এবং সমাজকে ধ্বংস করছো কারো কারো বাবা মা আছে কেউ কেউ চাকরি করে একটা কোরআনে হাফেজও পেয়েছি আমি হুম আচ্ছা তাহলে এই যে যে পারফেক্টের এত উপদেশ এক একটা হাদিস কোরআনের এক একটা বাণী এত সোনার টুকরার মতো এই উপদেশে যখন কাজ হয় না তখন আমি যুব সমাজকে কি বলতে যাব আমি কে সেটা এইটি হচ্ছে কি নৈতিকতা এটা আপনা থেকে গড়ে ওঠে কেউ উপদেশ নিতে চায় না সে তার কর্মকাণ্ড শিক্ষার ভিতর দিয়ে একটা নৈতিক জীবন পেয়ে যায় এখন আপনি ধরেন একজন শিক্ষক উনি তার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেন যদি তিনি ইলেকশনে ডিউটি পালন করতে যে ভোট কাটাতে সহযোগিতা করেন অন্য ছাত্ররা বলে যে এটা তো এটা তো ভোট কেটে দেয় পয়সা খাইছে তোর কথা কে শুনবে এখন কোনো নেতা নাই কোন রাজনৈতিক নেতাকে কেউ সম্মান করে না টিচারকে কেউ সম্মান করে না বড় বড় ভার্সিটি টিচাররা দলাদলি করে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আপনি যদি সমাজে শ্রদ্ধা করার মতো মানুষ না পান মানে তরুণরা যদি তার সামনে হৃদয় থেকে সালাম দেওয়ার মতো একটা রোগ না পায় অনুসরণ করার লোক না পায় তাহলে বখে যাবে আমার কার উপদেশ কে শোনে সুতরাং উপদেশ না আমার যুব সমাজের জন্য কিছু বলার নেই আমার যদি কিছু বলার থাকে সেটা এই রাষ্ট্রের জন্য আছে জি সেটি হচ্ছে যারা রাষ্ট্র পরিচালন করেন তাদেরকে শিক্ষার পরে গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষার পরে গুরুত্ব দেওয়ার কথা শুনলে পত্রপত্রিকায় দেখে যে টেকনিক্যাল পড়া মানে টেকনিক্যাল এডুকেশন নো টেকনিক্যাল এডুকেশন শুধু নয় মানুষ হচ্ছে টেকনিক্যালিটির পেছনে যে মানুষটি থাকে সেই ইম্পর্টেন্ট মানুষ সুতরাং যে সফটওয়্যার যে নৈতিক জায়গাটি এই জায়গাটিতে কিছু আদর্শ এবং সুন্দর বোধ সাহিত্য দর্শন শিল্প বোধ মহৎ চেতনা পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বেশি নাই হাতে গোনা আছে তাদের জীবন দর্শন কথাবার্তা এতটুকু একটা বইয়ের মধ্যে আনা সম্ভব আপনি সক্রেটিসের কথা বলেন তাই না আইনস্টাইনের কথা বলেন তারপরে এরকমের বিভিন্ন যুগে এর আগেও আছে আমরা যদি গ্রিক ফিলোসফার আরও কিছু কিছু বেছে নিই এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই ধরনের সেকুলার মহামানব যারা ধর্মীয় মহানব দিয়ে কোনো কাজ হবে না এগুলো হলে তো হতোই এত ধর্ম তো কোনো দেশে নাই এই সেকুলার মহামানবরা কিভাবে এত ত্যাগ করেছেন কিভাবে এত আদর্শ হয়েছেন কিভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন সবার উপরে এই যে সক্রেটিস বলল যে তুমি সক্রেটিস পালিয়ে যাও তোমাকে আমরা তোমার এমনি সত্তর বছর বয়স তুমি আর এই সমস্ত যুব সমাজের মধ্যে এসব দর্শন প্রচার করো না ধর্ম বিরোধী কথাবার্তা তোমাকে আমরা মারব না তখন উনি কি বলেছিলেন যে জীবন আর সত্য যদি মুখোমুখি হয় মৃত্যু আর সত্য আমি 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 এই সত্যকে বেছে নেব আমাকে আমাকে মেরে ফেলো কিন্তু আমি আমার আমি আমার সত্য থেকে বিচ্যুত হব না এই বত্যতাকে কোনো ধর্ম দেয় না এটি হচ্ছে কি এই সব মহৎ মানুষ আমাদের দেশে অনেক মহৎ আপনি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কজনে জানে ডিরোজিও ভিভিয়ান ডিরোজিও যে ইয়াং বেঙ্গল তৈরি করেছিল আমরা যে বেঙ্গল রেনেসার কথা বলি সেই ছেলেটি একুশ বছর বয়সে মারা গেছে চোদ্দ বছর বয়সে ইউনিভার্সিটির তদন্ত হিন্দু মানে ইউনিভার্সিটির মতোই ব্রিটিশ কলেজ হ্যাঁ তো সেই কলেজের প্রফেসর হয়েছিল তেই যে তাকে একসময় হিন্দু কলেজ থেকে উৎখাত করা হলো এই জন্য যে সে আমাদের ছেলেদেরকে ধর্মচ্যুত করে দিচ্ছে আদর্শচ্যুত করে দিচ্ছে তখন 
বড় বড় লোকের ছেলে পেলেরা ডিরোজিও যেখানে থাকতেন তার কাছে এসে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে থাকতো যে ডিরোজিওর সাথে কথা বলার জন্য কত বড় আদর্শ মানুষেরা তো এই ধরনের ডিরোজিও সম্পর্কে কজনে জানে আমাদের যে মহামানব আমাদের রামমোহন সম্পর্কে সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে কজন জানে আমাদের তো ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া জানে না গার্জিয়ানরাও জানে না ওরা কি খাবার টেবিলে বসে কিসের গল্প করে চিংড়ি মাছ ভাজির গল্প ছাড়া তো তোমার গল্প ওকে আমাদের সময় একদম শেষ পর্যায়ে খুবই ভালো লাগলো কথা বলে নতুন কিছু জানার সুযোগ আমারও হলো সৌভাগ্য হলো থ্যাংক ইউ সো মাচ অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে শুধু এক লাইনে কি বলার আছে আমি বলবো যে আপনারা হতাশ হবেন না প্রথমত হতাশা দিয়েই মাদকের শুরু হতাশা থেকে বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব থেকেই মাদক তো হতাশাকে জয় করতে হবে থ্যাংক ইউ মাদক মুক্ত থাকা যাবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আজকে আমার এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল টাইম থ্যাংক ইউ সো মাচ নতুন জেনারেশনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ইস্যুই হালকাভাবে নেয়ার আর কোনো সুযোগ নেই সমস্যা নেই কোথায় ঝামেলাটা কোন কাজে কম কষ্ট ছাড়া কি আদৌ কিছু পাওয়া যায় ইজ দেয়ার এনি ফ্রি লাঞ্চ সবখানে এফোয়ার্ট দিয়ে পজিটিভ থেকে অসুন্দরকে সুন্দর বানিয়ে নিতে হয় সমস্যার আসান করতে হয় এফোয়ার্ট দিতে হয় কিপ ইউর ফ্যাস্ট দ্য সানশাইন দিস ইজ ম্যাজারমেন্টি সাইনিং আউট ফর টু নাইট আল্লাহ হাফেজ